సన్యాసరావు ఏ విధంగా ఆయన జైల్లో ఉన్నప్పుడు తనకున్నటువంటి అపరాధ భావంతో కృంగిపోయాడో అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే మరొక వ్యక్తి అపరాధ భావంతో జైలులో కృంగిపోతున్నప్పుడు దేవుడు అతన్ని ఏ విధంగా విమోచించాడో ఓ చక్కటి కథనం ద్వారా బైబిల్లో మనం చూడగలుగుతాం ఆ కథనం ఈ విధంగా ఉన్నది ఒక చాలా ధనికమైనటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు అతని దగ్గర చాలామంది పనోళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని బానిసలు అనేవాళ్ళు బానిసలకు పౌరసత్వం కూడా ఉండదు వాళ్ళని అసలు మనుషులుగా కూడా లెక్క వేయరు అలాంటి బానిసల్లో ఒక బానిస ఒనేసేము అయితే ఈ ఒనేసేము అనేటువంటి ఆయన దొంగతనం చేశాడు అలాంటి దొంగతనం చేసినటువంటి బానిసను సర్వసాధారణంగా సింహాల బోన్లో వేసి సింహాలకు భోజనంగా పెడుతూ ఉంటారు అందుకనే భయం వేసి పారిపోతే పోలీసులు పట్టుకొని అతన్ని జైల్లో వేశారు అదే జైల్లో పౌలు కూడా కూర్చున్నాడు కాబట్టి పౌలు ఒనేసిమిని దగ్గర చేర్చుకొని సువార్త బోధించాడు ఆ సువార్తను బోధించడంతో ఒనేసిమి జీవితం మారిపోయింది ఒనేసిమి ఇప్పుడు తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళాలని పౌలు యొక్క ఆశ కానీ యజమానుడైనటువంటి ఫిలోమోను అంగీకరిస్తాడో లేదో భయం అందుకనే పౌలు భక్తుడు ఫిలోమోనికి ఒక ఉత్తరం రాశాడు ఆ ఉత్తరం ఒనేసిమిని స్వీకరించమని ఆ ఉత్తరం కనుక చదివినట్లయితే ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఎందుకు క్షమిస్తాడు ఎలా క్షమిస్తాడు ఆ క్షమించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి జీవితం ఏ విధంగా మారుతుంది చాలా స్పష్టంగా మనం చూడగలుగుతాం అనమాట పౌలు భక్తుడు ఫిలోమోనుకు రాస్తూ ఏమంటున్నాడు అంటే ఒనేసిమిని క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి ప్రేమను బట్టి స్వీకరించు అని అంటున్నాడు కాబట్టి ఎవరైనా కూడా తప్పు చేసినట్లయితే ఏసే మనల్ని స్వీకరించడానికి ఉపయోగించేటువంటి మాధ్యమం ఒకటే అది ప్రేమ ప్రేమను బట్టి మనల్ని ఆయన క్షమిస్తాడు ప్రేమను బట్టి మనల్ని స్వీకరిస్తాడు అంతేకాదు స్వేచ్ఛాపూరితంగా ఈ పని చేయి అని అంటున్నాడు బలవంతం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఉండదు దేవుడు బ్రతిమలాడతాడు కానీ ఎప్పుడు కూడా బలవంతం చేయడు అంతేకాదు బానిసగా కాదు సహోదరుడిగా స్వీకరించాలని అంటున్నాడు ఎంత గొప్ప ధన్యత దేవుడు కనుక మనల్ని స్వీకరించినట్లయితే తమ్ముడు చెల్లాయి అని పిలుస్తాడు అందుకనే పరలోకమందున్న మా తండ్రి అని ఏసై ప్రార్థన నేర్పించాడు ఏసై తండ్రి పరలోకంలో ఉన్నాడు ఆ తండ్రే మనకి తండ్రి అవుతాడు కాబట్టి ఏసయ్య మనకి పెద్దన్న అవుతాడు ఆ తర్వాత పౌలు భక్తుడే అంటున్నాడు నీకేమైనా అతను నష్టం కలిగించాడా అది నా లెక్కలో రాయి అంటున్నాడు ఏసై చేసిన పని కూడా అదే కదా మనం చేసినటువంటి పాపానికి ఆయన వెల చెల్లించడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఆ వెల ఏంటి తన స్వచ్ఛమైన పవిత్రమైనటువంటి రక్తాన్ని మనం చేసినటువంటి పాపానికి క్రయధనంగా ఆయన చెల్లించాడు అంటే మన పాపాన్ని ఆయన తొలగించడానికి ఆయన వెల చెల్లించాడు నా లెక్కలో రాసుకో అని చెప్తున్నాడు ఎంత గొప్ప ధన్యత ఏసే దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే ఆయన మనల్ని క్షమిస్తాడు మన పాపాన్ని తుడిచివేస్తాడు ఎందుకో తెలుసా మనం చేసినటువంటి పాపానికి ఆయన వెల చెల్లించాడు ఆయన శిక్షను అనుభవించాడు కాబట్టి ఒకవేళ మీరు జైల్లో ఉన్నారా జైలు బయట ఉన్నారా అనవసరం ఒకవేళ అపరాధ భావంతో మీరు బాధపడుతూ ఉన్నట్లయితే ఏసే దగ్గరికి వచ్చి నేను తప్పు చేశాను అని ఒప్పుకున్నట్లయితే ఆయన క్షమిస్తాడు ఆయన కార్చిన రక్తంలో మిమ్మల్ని పవిత్రపరిచి నూతన జీవితాన్ని మీకు అనుగ్రహించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు మరి మీరు ప్రార్థన చేస్తారా మీరు ప్రార్థన చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే మేము కూడా మీతో కలిసి ప్రార్థన చేస్తాం తేజో ప్రార్థన చేద్దామా తప్పకుండా మా దేవ మా ప్రభ మా తప్పిదములను క్షమించడానికి ఇష్టపడేటువంటి దేవుడు ప్రభ ఎందుకనంటే మేము చేసినటువంటి పాపాలకి నువ్వు క్రయధనంగా రక్తాన్ని కార్చావు కాబట్టి ఈ దినాన్ని ఎంతమంది అయితే ప్రభ అపరాధ భావంతో కృంగిపోతున్నారో వారిని దగ్గరకు వచ్చి పాపాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడు క్షమించమని అడుచున్నాను ఆ అపరాధ భావాన్ని తొలగించమని అడుచున్నాను స్వచ్ఛమైన నూతనమైన మనస్సాక్షిని అనుగ్రహించమని అడుచున్నాను ఈ ప్రార్థన విన్నందుకు మీకు వందనాలు ఏ సైనామంలో ప్రార్థన చేయించినాం ఆమెన్ ఆమెన్